প্রথমে স্বাগত রিপাবলিক বাংলায় আজকের দিনে একশো পঁচিশতম বর্ষ পূর্তিতে মহারাজ স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু করছি যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের জন্মটা তার অনেক আগে কিন্তু করছি তার একটা নির্দিষ্ট কারণ আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে এইবারে ভারত সরকারের এমন না চাইতেই সহযোগিতার কথা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা শুরুটা হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের ইতিহাস লিখছেন তখন তার থেকে বিবেকানন্দের নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার প্রথম এডিশন স্বামী রঙ্গনাথনজির ভুলটা শুধরে দেওয়ার পর তিনি অবশ্য ভুল শুধরে নেন কিন্তু সেখান থেকে আজকের প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তিতে সরকারের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন এই যাত্রাটা একশো পঁচিশ বছরে এটাই বা কিভাবে সম্ভব হল রামকৃষ্ণ মিশন তো জীবনে কখনো রাজনীতির সংস্রব রাখেনি এটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ওর স্ত্রী কমলা নেহরু আমাদের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শিবানন্দজি মহারাজের শিষ্যা ছিলেন তো কমলা নেহরু নেহরুকে বলেন পণ্ডিত নেহরুকে বলেন যে আমার গুরু খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ তোমার একবার যাওয়া উচিত তো কমলা নেহরুর সঙ্গে জওহরলাল নেহরু এলেন ভরত মহারাজের অফিসে জওহরলাল নেহরু বসে আছেন কমলা নেহরু ওর গুরু স্বামী শিবানন্দজিকে দেখতে গিয়েছেন তারপরে গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার পরে কমলা নেহরু বললেন আমার হাজব্যান্ড এসছে ওকে একটু পাঠাতে চাই আপনার কাছে বলে পাঠাও জওহরলাল নেহরু ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছেন আর মহাপুরুষ মহারাজ যাকে বলতাম আমার অর্থাৎ শিবানন্দজি মহারাজ উনিও নেহরুর দিকে তাকিয়ে আছেন নেহরুর দিকে শিবানন্দজি তাকিয়ে আছেন শিবানন্দজির দিকে নেহরু তাকিয়ে আছেন মজার কথা হচ্ছে নেহরু যখন মহারাজের সঙ্গে বার্তালাপ করে নিচে নেমে গেলেন কমলা নেহরুকে গিয়ে বললেন তোমার গুরুর মতো এত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ আমি এখনো দেখিনি আবার কমলা নেহরু গেলেন কমলা নেহরু যেতেই বললেন মহাপুরুষ মহারাজ শিবানন্দজি তোমার স্বামীর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ খুব বিরল তো জওহরলাল নেহরু আমার মনে হয় তার ব্যক্তিগত দর্শন থেকে অথবা কনস্টিটিউশনাল কোনো অবলিগেশন থেকে হয়তো ধর্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে খুব কম বলতেন কিন্তু জওহরলাল নেহরু তো এ কথাও বলেছেন যে বিবেকানন্দ রাইটিংস আর টনিক টু হিন্দু মিলিয়ান্স অ্যান্ড মিলিয়ান্স অফ পিপল তো জওহরলাল নেহরু স্বামী বিবেকানন্দকে জানতেন না তা নয় স্বামী বিবেকানন্দকে জানতেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন কিন্তু নানা রকম রাজনৈতিক কম্পালশন অথবা কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন থেকে হয়তো তিনি প্রকাশ্যে বেশি বলেননি নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কে আগেই বলেছি যে তিনি এখানে সন্ন্যাসী হতে এসেছিলেন তো এখন উনি বেলুর মঠে এলে প্রথম স্বামীজির যে বাসগৃহ তাতে যান এবং এবারেও যে এসছিলেন আপনারা জানেন বিশ সালে এগারোই জানুয়ারি বারোই জানুয়ারি উনি ছিলেন এখানে তো বারোই জানুয়ারি সকালে উনি স্বামীজির বাসগৃহতে গেলেন ওখানে ধ্যান করলেন যখনই আসেন ধ্যান করেন তা আমি ও বেরোতেই আমার সঙ্গে দেখা হলো তো তখন উনি আমাকে বললেন মহারাজ মে জব ভি আতা হু স্বামীজি কে কক্স মে যাতা হু মে ধ্যান করতা হু ওর মুচকো লাগতা হয় কি স্বামীজি কা কক্স মে এক ভাইব্রেশন হয় স্পন্দন হয় আজ সুবে মে হাম জব ধ্যান কর রহা তা মুচকো ঈসা লাগা যে স্বামীজি মহারাজ আয়া ওর মুচকো আশীর্বাদ কর রহা কর রহা হয় নরেন্দ্র তুম আগে মে বড় তো হি ইস ন্যাচুরাল এলিজেন্স টু বিবেকানন্দ হুইচ ইজ হিজ ওন সেখানে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন পালন করেও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল হতেই পারেন 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্যেও উনি সেই তার শ্রদ্ধার কথা বলেছেন এই কয়দিন আগেও একটি সভায় পথে বলছিলেন যে আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি যে ধর্ম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্ম তো স্বাভাবিকভাবেই যে নেহরু যে ঘরানার লোক ছিলেন সেই ঘরানার লোক হিসেবে তিনি একভাবে আচরণ করেছেন আবার নরেন্দ্র মোদী অন্য এক ঘটনার লোক ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধা ছিল মহাত্মা গান্ধী তো দুবার এসেছিলেন ও স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা হয়নি আর নেহরুও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল কিন্তু তাদের নিজস্ব একটা চলার ছন্দ আছে সেই চলার ছন্দ থেকে নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে তার যে আবেগ স্বামী বিবেকানন্দের জন্য সেটা প্রকাশ করেন নেহরু হয়তো প্রকাশ্যে এতটা ব্যক্ত করতেন না আমার মহারাজ এই নেহরু গান্ধী পরিবারই মানে আমি সোনিয়া গান্ধীর কথা বলছি তাদের আগ্রহে দিল্লিতে আমি জানি যে কুষ্ঠ দূর করা যাচ্ছিল না কারণ সরকারি প্রকল্পের টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু কুষ্ঠ থেকেই যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনকে নোডাল এজেন্সির দায়িত্ব দেওয়া হয় সোনিয়া গান্ধীর আগ্রহে ম্যাজিকের মতো কাজ হয় অতি দ্রুত কুষ্ঠ দূর হয় দুর্নীতি আজকে আমাদের দেশে একটা অত্যন্ত বড় সমস্যা রামকৃষ্ণ মিশন মডেল হতে পারে রামকৃষ্ণ মিশনকে কি মডেল করছে কেউ মনে হয় আপনার দেখুন আমরা তো সারা ভারতেই প্রত্যেকটি প্রদেশে কাজ করছি পশ্চিমবঙ্গে তো বলতে গেলে সব জেলাগুলোতেই আমাদের উপস্থিতি আছে আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলছি যখন সার্ধ শতবার্ষিক বার্ষিকী হচ্ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তখন একটা সেশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ভ্যালি ডিক্টারি ফাংশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেছিলেন যে মহারাজ আমার প্রার্থনা যে আপনারা একটা মানুষ গড়ার কারখানা করুন তা আমরা ইন প্রিন্সিপাল রাজি হয়েছিলাম এবং আপনি বোধ হয় জানেন যে আমাদের একটা হিউজ কমপ্লেক্স হচ্ছে ওখানে নিউ টাউনে পাঁচ একর জমির উপর কমপ্লেক্স মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ একর জমি আমাদের কিন্তু লিজে দিলেন নাইনটি নাইন ইয়ার্স লিজ এবং এক টাকা লিজ তারপরে বললেন যে সাধুরা টাকা কোথ থেকে পাবে বলে উনি নিজের ব্যাগ থেকে এক টাকা দিলেন তাহলেই বুঝতে পারছেন যে উনি স্বীকার করেন যে রামকৃষ্ণ মিশন ইজ এ মডেল যখন স্বাধীনতার উত্তরকালে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন ব্র্যান্ড সেন্টারগুলো স্কুল কলেজ ইত্যাদি খুব দ্রুত তৈরি হচ্ছে স্থাপিত হচ্ছে সেটা মেনলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধানতায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিধানবাবু তা আমাদের একটা স্কুল আছে পুরুলিয়াতে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পুরুলিয়া তো সেই পুরুলিয়া স্কুলে যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বিধানবাবু সার্কিট হাউসে আছেন বিধানবাবু কিন্তু হিন্দু ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন সার্কিট হাউসে ইভনি বিশ্রাম করছেন তখন একজন গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো কংগ্রেসের নেতা যে আপনি রামকৃষ্ণ মিশনকেই টাকা দেন কেন তো বিধানবাবু একটু হাসলেন হেসে বললেন তুমি তাহলে শুনতে চাও বলে হ্যাঁ বলে দেখো আমরা যে গ্র্যান্ড দিই না তিন রকমের গ্র্যান্ডটি আছে বলে কীরকম বলে এক রকমের গ্র্যান্ডটি ওরা পুরো টাকাটাই পকেটে নিয়ে নেয় আর এক রকম গ্র্যান্ডটি এরা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কাজ করে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পকেটে নেয় আর আরেক রকম গ্র্যান্ডটি আছে সেটা সিঙ্গুলার নাম্বার রামকৃষ্ণ মিশন তারা কি করে একশো টাকা দিলে পঁচিশ টাকা কালেক্ট করে একশো পঁচিশ টাকা খরচা করে সেভাবেই একশো পঁচিশ বছর না এটা একশো পঁচিশ বছরের প্রসঙ্গে বলছি না বিধানবাবুর কথাটা বলছি আমি বলছি এই 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 ম্যাজিকটাতেই কি একশো পঁচিশ বছর পথ চলার একটা অন্যতম উপাদান আমাদের এই ম্যাজিকটা তো বরাবরই থাকবে আগামীতেও থাকবে কারণ আমরা তো দেখুন প্রপোর্শনের যদি আপনি রেশিও ক্যালকুলেট করেন তাহলে যত সংঘ পৃথিবীতে আজকে আছে সমস্ত সন্ন্যাসী সংঘের মধ্যে এই সন্ন্যাসী সংঘতে সবচাইতে বেশি বিদ্যান সন্ন্যাসী আছে কেউ পিএইচডি কেউ ডিএসসি হ্যাঁ কেউ ম্যাথামেটিশিয়ান এরা সব এসছে ঘরদোর ছেড়ে এত কেউ বোকা নয় ঘরদোর ছেড়ে এসছে ক্যান অফ টু রেসপন্ড টু এ হায়ার কল 
and a higher college, the prosum to morality, ethics, that part of spirituality. I mean, class 10 person, I could matric person, I could have any person, I could have been. The Shabavi Babi Shikane, Kobishi fault for Kothanoi. And Duto Habena Kothan Bolchina. Aberration is always there, but percentage is minimal, negligible. So, the first time we have to do this, we have to do this. 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 Young boys will come to join this organization. এবং আমরা তো দেখতে পাচ্ছি কত কত রত্ন সব চলে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে কোন রকম ফ্রেলটি হওয়ার সুযোগ আছে। শুধু 150 বছরের মধ্যে নয়, 150 বছর তো নিশ্চয়ই কোন ফ্রেলটি হয়নি। হিন্দুলশেন গুপ্তের নাম আপনি শুনেছেন কি না আমি or internet act a post kora chhe. The Ram Krishna Mission act so pochish bachhor thore. Without any scandal, without any scam, a barbar egiye chole chhe. Chori bithi, chori bithi. What is the secret? Kuch shondar analysis kora chhe. Koshik Basu, unhi ekane tin rat chile. Koshik Basu apni janen Cornell Cornell University Karnataka professor. To us shonga mat pori chhe jokon na ke unhe Prime Minister ke Chief Economic Advisor chile. To Koshik Basu. এলেন আমাকে বললেন যে মহারাজ আমার একটু ইচ্ছে বেলুর মঠে যাই ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে যেতাম তারপরে আর যাইনি তাই বলে মাসবেন বলে আমাকে এলাউ করবেন না কেন বলে আমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না আমি বলি এখানে তো সবার সবাকে ওয়েলকাম এই আঙ্গিনায় সবার আহ্বান আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও আসতে পারেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও আসতে পারেন আপনি আসুন তো তিন দিন উনি ছিলেন তারপরে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে একটা দুর্দান্ত উনি ইয়ে করলেন লিখলেন একটা রাইট আপ সেটা আমাকে উনি নিজে কৌশিক বাবু নিজেই বলেছিলেন এবং কৌশিক বাবু যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নেন তখন উনি বলেছিলেন যে এই ধরনের একটা ধর্মসঙ্গ পৃথিবীতে আছে আমার জানা ছিল না আমি দুঃখিত যে আমি কলকাতার লোক হয়েও আসিনি মহারাজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অনেক কিছুর মধ্যে রাম কৃষ্ণ মিশনের অনেক নতুনত্বের মধ্যে আর একটা নতুনত্বের কথা হয়তো সাধারণভাবে আমাদের চোখেরই যায় আপনি কিছুক্ষণ আগে মায়েদের সম্মানের কথা মেয়েদের সাধারণভাবে একটা লিফটিংয়ের কথা বলছিলেন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী সংঘের মধ্যে বৌদ্ধ সংঘ প্রথম মেয়েদের স্থান দেয় কিন্তু পুরুষদের অধীন করে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন মুক্ত একটা সন্ন্যাসিনী সংঘ সেটাও এই সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপনার সময় তার জন্য ব্যবস্থা করে যাওয়া আর আজকের দিনে খুব খারাপ লাগছে মহারাজ বলতে আমরা সারাদিন আমাদের খবরের মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু আমরা সবথেকে বেশি নারী নির্যাতনের খবর করি মেয়েদের দুর্দশার খবর করি তাদের সঙ্গে ঘটে চলা নানা অন্যায় অবিচার অত্যাচারের খবর করি এই দুটো একসঙ্গে চলছে এই মুহূর্তে দেশে শেষ মুহূর্তে কার জয় না জয় তো হবে সেই সমাজের যে সমাজে নারী ভয়মুক্ত নারী শিক্ষিত নারী অগ্রগণী ভূমিকা নিয়েছে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে সেই সমাজের জয় হবে এটা একটা পাসিং ফেজ এটা একটা অ্যাবারেশন এবং এই অ্যাবারেশনে সবাই সবার দায়িত্ব আছে যিনি ভিকটিম তার দায়িত্ব আছে যে কালপ্রিট তার দায়িত্ব আছে সমাজের সুশীল সমাজের দায়িত্ব আছে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব আছে মা বাবার দায়িত্ব আছে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারে এবং আমরা সেই ভারতের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি যে ভারত শোষণমুক্ত ভারত হবে নারীর উত্থান হবে নারী আর পুরুষ সমান সমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে কন্যা পেব পালনিয়া শিক্ষণীয়া প্রযত্ন তো ইংরেজিতে একটা কথা আছে দি হ্যান্ড দ্যাট রক্স দি ক্রেডল রুলস দি এম্পায়ার তো স্বাভাবিকভাবেই এটাই সত্য এই দেশ হচ্ছে গার্গি লীলাবতী মৈত্রী সীতা এদের দেশ এই দেশে নারীরা বেশি দিন নির্যাতিতা হবে না নারীরা নির্যাতিতা হচ্ছে দু যুগ দু কারণে একটা হচ্ছে নারীদের মধ্যে একটা ইনফিনিটি কমপ্লেক্স হয়ে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে তারা নির্যাতিতা স্বামীজিকে দুটো প্রশ্ন করা হয়েছিল আমেরিকাতে স্বামীজির বিজয়ের পরে কারা প্রশ্ন করেছিল আপনি অনুমানই করতে পারেন যারা স্বামীজির বিজয়টাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি তো তারা একটা প্রশ্ন করলো যে স্বামী ইউ আর ফ্রম 
he was a Hindu and he was from India. We hear that in the Hindu community, after the birth of the first issue, the issue is thrown into the Ganges, uh, and crocodile comes and eats him up. Samiji, when he uttered the Samiji, he said, "Oh, true. Don't you know that I also, fortunately or unfortunately, happened to be the first issue of my mother." And after my birth, my mother, as usual, went to the Ganges, <coughs> threw me into the Ganges. The crocodile came to eat me up, but I was so fat, crocodile went back disappointed. Eta Samiji. Tarpuri Prasthan Tavlo, the Samiji Tumar, Bharat Borsheta ki me janmale, me ke gongai phele dao hai, nodi te phele dao hai. That's true. Samiji ki uttar dewe. Samiji will say, that's true. And, uh, well, don't you know that uh, there is no women folk? There is no women folk in India today. It is the men folk who have undertaken the responsibility of giving birth to children. After all, the progeny has to be kept up. So, each year on the Bharat Borshe, Chitra Tachilo, Bohir Bishar Kache, Bishkar Parshantar Kache, Yako. Achke Shekante Kamra Beriyeshi, Apni Dekun. আমাদের ভারতবর্ষে কত মহিলা নেত্রী আছে যারা নাকি দেশ শাসনে অংশ গ্রহণ করছে রাজ্য শাসনে অংশ গ্রহণ করছে এবং তারা খুব সফল এবং আজকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তার ভাইস প্রেসিডেন্ট একজন মহিলা এবং শুধু মহিলা তিনি তাই নয় তিনি কিন্তু জন্ম মানে মাদ্রাসের বংশোদ্ভূত তার পূর্বপুরুষ বা তার পিতা মাদ্রাসের লোক ছিল তো স্বাভাবিকভাবেই আমার যা মনে হয় যে এই ঘটনাগুলো টেম্পোরারি ঘটনা আমরা এগিয়ে চলেছি আজকে দেখুন আমি একটা সাধারণ কথা বলতে চাই যে পাঁচ বছর আগেও এই ধরনের ঘটনা এতটা ঘটেছিল বা ঘটতো কি না আমরা জানতাম না কিন্তু আজকে মিডিয়া এত অ্যালার্ট অ্যাজাইল সো ফার্স্ট অ্যান্ড আমি বলবো ইভেন নির্ভিক যে আমরা সমস্ত ঘটনা জানতে পাচ্ছি এই ঘটনা কি আগে ঘটতো না আমাদের মায়েদের উপর কি বাড়িতে অত্যাচার হতো না তারা লাঞ্ছিত হতেন পরিবারের সমস্ত লোক তাকে লাঞ্ছনা করত শাশুড়ি লাঞ্ছনা করত দেবর লাঞ্ছনা করত ননদ লাঞ্ছনা করত স্বামী লাঞ্ছনা করত সারাদিন বাড়ির কাজ করে সেই ক্লান্ত সেই মহিলা পর্দার আড়ালে নীরবে নিবৃত্তে অস্ত্র বিসর্জন করতেন এটাই তো মেয়েদের ইতিহাস ছিল আজকে মেয়েদের দিকটা দেখতে গেলে এমন আইন প্রণয়ন হয়েছে যে একজন মহিলা যদি তার হাজবেন্ডকে জেলে পাঠাতে চায় শি ক্যান ডু ইট তো ন্যাচারালি সমাজের রাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের বিচার ব্যবস্থার সব কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ফর দি পজিটিভ কিন্তু যে সমাজটা স্বামীজি তাকে বলছেন লিভিং মুভিং ক্রিমেটোরিয়াম ভারতবর্ষের সমাজকে স্বামীজি বলছেন এটা একটা পচনশীল ব্যবস্থা লিভিং ক্রিমেটোরিয়াম চলমান শ্মশান তো সেই অবস্থার থেকে এত তাড়াতাড়ি আমরা উঠে এসেছি এটা বেশি দিন থাকবে না এটা থাকবে না এই জন্য যে মহিলারা এবং গ্রামের মহিলারা আজকাল ওদের রাইটস অ্যান্ড প্রিভিলেজ জানে আগে হয়তো এই জিনিসগুলো হতো কিন্তু মেয়েরা জানতো না যে ইট ক্যানট বি ডান মেয়েরা ভাবতো আমি তো অবলা আমি তো মুখো আমার তো কোনো অধিকার নেই আমি তো পুরুষদের মনোরঞ্জন করবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে আজকে একটা দশ বছরের মেয়ে জানে দিস ইজ মাই রাইট অ্যান্ড ইট ক্যানট হ্যাপেন উইথ মি দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বিং এক্সপোজড এবং এক্সপোজারটা হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সচেতন হতেই হবে কারণ সমাজটা চলছে থিসিস তার একটা অ্যান্টিথিসিস সেই থিসিস অ্যান্টিথিসিস মিলে সিনথেসিস একটা থিসিস নতুন হলো তো এইভাবেই চলছে সমাজটা এবং স্বাভাবিকভাবে আপনি জেনে রাখুন যে উই আর প্রসিডিং টুয়ার্ডস এ ভেরি ভেরি পজিটিভ স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স 
অনেক ধন্যবাদ মহারাজ আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী সুবিরানন্দ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং এই মুহূর্তের রামকৃষ্ণ মিশনের একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তিতে দেশের সার্বিক যে অবস্থার আর্থিক রাজনৈতিক সামাজিক সব কিছু নিয়ে তিনি কথা বলেন এবং সেই অবস্থা থেকে কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে দেশকে বের করে আনার চেষ্টা করছে এবং সবাইকে নিয়ে সামনের দিকে পথ চলার চেষ্টা করছে তার এই দিশা দেখানোর চেষ্টা করছিলেন আমাদের স্বামী সুবিরানন্দ ক্যামেরা রবির সঙ্গে অনির্বাণ বেলুর মঠ রিপাবলিক বাংলা একশো পঁচিশটা বছর পার হয়ে গিয়েছে আর এই একশো পঁচিশটা বছরে কি পেলাম আমরা একই সঙ্গে আজকে কোথাও আরও একবার নতুন করে কোথাও সেই তাগিদটা তৈরি হয়েছে ফিরে দেখার যে যাত্রা কোথাও শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে আসলে বলতে গেলে যাত্রা তারও আগে শুরু কিন্তু তার মাঝখানে একশো পঁচিশ বছর হচ্ছে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যেখানে প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতি প্রজন্মের জন্য নতুন করে সে আদর্শ জারিত হয়ে চলেছে আর আজকে আমরা দিনভর সেই কভারেজের পাশাপাশি চলে এসেছিলাম এইখানে আলমবাজার মঠ অর্থাৎ যেখান থেকে কোথাও এই মঠ ও মিশন তৈরির ভাবনা শুরু হয়েছিল স্বামীজির আর সেই বাড়িতে এই মুহূর্তে রয়েছি এবং সেই ঘরেও রয়েছি এবং অবশ্যই আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মঠ আলমবাজার মঠের অধ্যক্ষ যিনি সকলের প্রিয় মধু মহারাজ আপনাকে স্বাগত রিপাবলিক বাংলায় নমস্কার অনেক ভালো লাগছে যে সারাদিন আপনারা খুব পরিশ্রম করে আজকের এই ইতিহাস থেকে মানুষের কাছে তুলে ধরছেন মানুষের জানা উচিত কারণ বাঙালিরা খুব মানে ইতিহাস বিস্মৃত বিস্মৃত হয়ে যায় যে এত বড় একটা সৌধ যে এত বড় একটা ভাবাদর্শ তৈরি হয়েছে তার সূত্র কোথায় তার ভূমিটা কোথায় এটা অনেক মানুষই জানে না যেহেতু এটা আমাদের সত্যি দুর্ভাগ্য যে আলমবাজার মঠ এত পবিত্র এত তীর্থ সেখানে কেন এখন এই আলমবাজার মঠ জরাজীর্ণ হয়ে রয়েছে অনেকের প্রশ্ন থাকতেই পারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কিন্তু এই বাড়ির অনেক সমস্যা এই বাড়ি যে স্বামীজিরা ছিলেন এবং স্বামীজিরা চলে গেলেন আঠারোশো আটানব্বইয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হলো পয়লা মে আঠারোশো সাতানব্বই যখন স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরু ভাইরা এই ভাঙা বাড়িটাতেই অবস্থান করছেন এবং মিটিংটা হয়েছিল বারবার বলছি মিটিংটা হয়েছিল বলরাম বসুর বাড়িতে বাগবাজারে কিন্তু তখন মনাস্ট্রী অর্থাৎ সাধুদের আবাসস্থল হয়েছে আলমবাজার মঠ এখান থেকেই সেবা কাজের সূচনা মহুলা যেখানে স্বামী গঙ্গাধর মহারাজ যাকে স্বামীজি গ্যাঞ্জেস বলতেন সে গঙ্গাধর মহারাজ যখন ওই পরিব্রাজ্যকে যান মহুলা বলে একটি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে একজন সন্ন্যাসী একটা গেরুয়া কাপড় পরে আছে মাত্র তার জামাও নেই গায়ে কোনো রকম একটা হয়তো কাঁধে ঝোলা আছে জল টল থাকে এরকম একটা লাঠি আছে হাতে তো তিনি যখন যাচ্ছেন তখন সেই বুক্ষ ছেলেরা সেই সন্ন্যাসীর কাপড় ধরে টানছে সাধু বাবা কিছু খাবার দাও তো সাধু বাবা তো নিঃস্বরিক্ত তার কিন্তু খাবার নেই তখন এই আলমবাজার মঠে সাধুরা সব রয়েছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যিনি রামকৃষ্ণ সঙ্গের প্রথম প্রেসিডেন্ট তিনি এখানে রয়েছেন তখন তো এত তাড়াতাড়ি কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই তিনি চিঠি দিলেন ওখান থেকে আমি যেখানে অবস্থান করছি যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে রাজা মহারাজ তুমি অন্তত এদের জন্য তুমি কিছু ভেবে কিছু টাকা পাঠাও রাজা মহারাজ বলছেন দেড়শো টাকা তো ওখানে দেড়শো অনেক দাম অনেক টাকা দেড়শো টাকা সবে আলমবাজার মঠে একটা ডোনেশন এসেছে প্রথম ডোনেশন রামকৃষ্ণ সঙ্গে হয়তো প্রথম ডোনেশন দেড়শো টাকা হ্যাঁ তো ইতিহাস বলছে যেরকম আমরা শুনছিলাম যে মাত্র এগারো টাকায় এই পৌর বাড়ি ভূতুরে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এই বাড়ির দোতলায় যেখানে রয়েছে আমরা আমার সঙ্গে রয়েছেন মধু মহারাজ তার থেকে আরও একবার শুনবো গল্প মহারাজ যদি একটু এদিকে আসেন এই যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা মানে শোনা যায় যে ঠাকুরের ঠাকুরের অস্থি অস্থি কলস এই ঘরেতেই ছিল দীর্ঘ বছর ছ বছর মানে এই ঘরে তারপর কি এখানে এখানে কি তপস্যা করতেন সেক্ষেত্রে মানে সাধনা করতেন ঠাকুরের যে অস্থি কলস সেটাকেই প্রেমানন্দ মহারাজ এবং রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ঠাকুর যেন জীবিত আছেন তাকে সেই রূপে সেই জ্ঞানে এখানে তার সেবা পূজা করা হতো তাদের যে সামর্থ্য তখন তো উপাচার নেই প্রাণের নিবেদন প্রাণের নৈবেদ্য দিয়ে ঠাকুরকে ভালোবেসে হয়তো জল পড়ছে ছাতা ধরে আছেন সারাত্রি খুব গরম পাখা করছেন মানে যেন এই ঘরেই যেন উনি রয়েছেন এইটা ভেবেই প্রত্যেক মুহূর্তে এখানে সেই সেবা চলত প্রত্যেক মুহূর্তে কোথাও রামকৃষ্ণদেব রয়েছেন ঠাকুর রয়েছেন সেই ভেবেই কোথাও এগিয়ে যেতেন সেই সময় বিবেকানন্দের যারা গুরু ভাই তারা আমরা তো এগিয়ে চাই সেই ঘরের দিকে যাব যেটা বলছিলেন আপনি তো এই যে প্রাণের উপাচার দিয়ে ঠাকুরকে সেবা করতেন এইভাবেই তারা জীবন জীবন নির্বাহ করছেন কখনো একটু পড়াশোনা করছেন রূপইপত্র পেলে শাস্ত্র পেলে 
এইভাবে তাদের জীবন চর্চা চলছিল স্বামীজি যখন ফিরে এলেন তখন তাদের মধ্যে একটা প্রাণের জোয়ার এলো বিশ্ব জয় করে ফিরে এলেন যখন প্রাণের জোয়ার এলো এরপরে আমাদের উদ্দেশ্য কি এরপরে আমাদের কর্তব্য কি ঠাকুর তো বলছে নিজের মুক্তি সে তো ছোট স্বামীজিকে বলেছিলেন এটাই হচ্ছে মূল সূত্র বিশ্ব মানবের জন্য তোমরা কি করতে পারো স্বামীজিকে যে সূত্র ঠাকুর দিয়েছিলেন যে মন্ত্র দিয়েছিলেন অত ছোট নজর করিনি তুই বিরাট বট বৃক্ষের মতো হবি তোর তলায় কত তাপিত তৃষ্ণ মানুষ এসে আশ্রয় নেবে এই যে তখন নরেন্দ্রের কথা ভাবতেই পারেনি যে আমি এই কাজটা করতে পারবো কিন্তু বিশ্ব জয় করে শ্রীরামকৃষ্ণের যে উদ্দেশ্য যে আদর্শ তখন তিনি বুঝতে পারছেন তার পিছনে তো শ্রীরামকৃষ্ণ কাজ করছেন সদা সর্বদা আজও করছেন যার জন্য আজকে আমরা এত কাজ করতে পারছি ঠাকুরের ভাবনা নিয়ে ঠাকুরের আদর্শ নিয়ে সেই 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 সুতিকা গৃহ এই জায়গায় কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি সেই সুতিকা গৃহের কথা লেখা আছে এখানে আমি দেখাবো যে এখানে এখনো পর্যন্ত যদিও বারবার বলা হচ্ছে যে সংস্কারের আলো এখানে পৌঁছয়নি এই স্বামীজির রুম করে লেখা রয়েছে এবং আমরা কি ভেতরে কি প্রবেশ করতে পারি আমরা আস্তে আস্তে এখানে ভেতরে পা রাখলাম সত্যি কথা বলতে এই ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও মনে হচ্ছে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা অদ্ভুত একটা আলোড়ন কোথাও হচ্ছে মনের মধ্যে হৃদয় জুড়ে কারণ যে ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা যে যে মাটিতে পা রেখেছি এই মুহূর্তে এই ঘরেই এই সেই সুতিকা গৃহ বলা হচ্ছে যেখানে এই ঘরে সেই আঁতুর ঘর যেখান থেকে আজকে এই গোটা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের জন্মের ভাবনা চিন্তা হয়েছিল সেই বীজ বপনের ভাবনা চিন্তা হয়েছিল সেই ঘরে আমরা এই মুহূর্তে প্রবেশ করেছি এখানেই আছি এবং ভারত সরকারের সঙ্গে কোলাবরেশন করে রাজ্য সরকারকে জানানো হয় যাতে এটা সুন্দর করে সংস্কার করে একটা মিউজিয়াম তৈরি করে মানুষের জাতির উদ্দেশ্যে আমরা উৎসর্গ করতে পারি বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যিনি এই ঘরে পাঁচ বছর তিনি কঠোর তপস্যা করেছেন স্বামী অভেদানন্দ এই ঘরে স্বামীজি বিদেশে ভারতে যে ফিরবেন তখন অভেদানন্দজিকেই ডেকে নিলেন যে কালী কালী তপস্যী বলা হতো তপস্যা করতে নিলে কালী তপস্যী বলা হতো সেই কালী তপস্যীকে ডেকে নিলেন যে অভেদানন্দকে কালী ভাই তুমি চলে এসো মানে আমেরিকায় আমি ভারতে ফিরবো সেই কালী মহারাজ এখান থেকে এই ঘর থেকেই গেলেন গুরু ভাইরা সিয়প করতে গেলেন জাহাজ ঘাটায় সেই ইতিহাস বহু ইতিহাস মানে কত বলবো এই গুরু ভাইরা সবাই ছিলেন এই এই মঠে তারা রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় অধ্যাত্ম সাধনায় জারিত হয়ে তারা জীবন যাপন করেছেন ছ বছর আমার এখান থেকে আস্তে আস্তে এবার এই ঘর থেকে বেরোবো যদিও অন্যান্য সময় এই ঘরে সাধারণে প্রবেশ নিষেধ থাকে কিন্তু আজকে এই বিশেষ উপল মানে তিথি বিশেষ দিন উপলক্ষে আমাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং যে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা খুব খুব মজার এবং এখানে একটা গল্প উপাখ্যানগুলো তিনটে ভাগে তিনটে গল্প লেখা রয়েছে একটা ভূতুরে বাড়ির উপাখ্যান একটা স্বামী অবেদানন্দের অভাবনীয় তপস্যা যেখানে গিরিশ কোষের সঙ্গে একটা মজার গল্প রয়েছে এবং তার সঙ্গে রয়েছেন যে সেই ঐতিহাসিক মঠ সেই মঠের যে ইতিহাস সেই ফিরে দেখা ইতিহাস আসলে সত্যি সত্যি যত এই যতই বলা হোক ভূতুরে বাড়ি যতই বলা হোক যেখানে এখানে এখনো পর্যন্ত সংস্কারের আলো এসে পৌঁছয়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও যেন এই বাড়ি যেখানে আমরা পা রেখেছি যেখানকার গল্প আমাদের সঙ্গে মধু মহারাজ বললেন প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের মনে হচ্ছে যেন সত্যি কোথাও আরও আরও অনেক ইতিহাসে কোথাও পা রেখেছি আমরা আরও কোথাও সেই আদর্শের যে মূল জায়গা মূল ক্ষেত্র সেখানে কোথাও পা রেখেছি এবং একই সঙ্গে যে আদর্শ নিয়ে বাঙালি অনেক অনেক সমৃদ্ধ হয়ে চলতে পারত যেখানে বারবার কিছুক্ষণ আগে মধুমহাজ বলছিলেন যে বাঙালি তো স্মৃতি বিস্তৃতি জাতি ইতিহাস বিস্তৃত হয়ে যায় যদি সত্যি তা না হয় এই এই মনি মুক্ত এই যে ভাণ্ডার সেই ভাণ্ডার নিয়ে আরও বেশি এগোনো যেত তাহলে বোধ হয় একশো পঁচিশ বছরটা খুব সামান্য মনে হতো কারণ সামনে আরও হাজার হাজারের বছরের অপেক্ষা সেই রসদ কিন্তু দিয়ে গিয়েছেন নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ আলমবাজার মঠ থেকে ক্যামেরা মায়রাজ আলীর সঙ্গে স্বর্ণালী সরকার রিপাবলিক বাংলা
কমপ্লিট কৌপি অর্থাৎ সে একটাই কৌপি করে তারা থাকতেন থাকতেন এবং এখানে একটা মাত্র কাপড় ঝুলতো সেটাকে কেচে পড়তেন তারা ভীষণ রকম লড়াই চালাচ্ছেন পাশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আপাতত এটিকে কাজ করবার জন্য এই বাড়িটির সংস্করণের জন্য এবং এখানে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে জানো সেই গল্পটা হচ্ছে স্বামী অভেদানন্দের এই বাড়িতে যারা পা রেখেছেন তারা জানেন যে শান্তি কোথায় খুঁজে পায় শান্তি কোথায় খুঁজে পাওয়ার জন্য মানে এই বাড়িটা ওনারা বেছে নিয়েছিলেন স্বামীজি এবং তার ষোলো জন বন্ধু তারা একমাত্র কারণ হচ্ছে নিরিবিলিতে সাধনা করবেন বলে নিরিবিলির কথা যখন বলছেন রামকৃষ্ণবাবু আমি একটা বিষয় জানাবো যে দেখুন একটু আগে সন্ডালি দেখাচ্ছিলেন এই বাড়িটা এবং এই বাড়িটার বাইরের দিকটা মানে এক্সটিরিয়ারটা আমার মনে হয় একটু দেখানো উচিত সন্ডালি কারণ আমরা রামকৃষ্ণ মঠ মানে বেলুর মঠ যেভাবে দেখেছি যে গ্র্যান্ডারের সঙ্গে দেখেছি দেখুন এখানে সেরকম কিছুই নয় আমি 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 অবশ্যই বিশাখাকে বলবো বিশাখাকে বলবো তার আগে বিশাখাকে সঙ্গে নিয়ে যাব সন্ডালিকে সঙ্গে নিয়ে যাব এবং আমি শুধু বাড়িতে ঢোকার মুখের রাস্তাটুকু দেখাতে চাই যে কি পরিমাণ তখন মানুষ এখানে আসতেন না এবং এই গলিটা এবং এই বাড়িটা পরিত্যক্ত একটি বাড়ি ছিল এবং সেই বাড়িতে সেই বাড়িতে আমি আমি শুধু এন্ট্রান্সটুকু দেখাবার চেষ্টা করব যে এন্ট্রান্সটা দেখলে আপনারা বুঝবেন এখনো চারপাশে সেই শিকড়ের आलम बजार मठ स्वप्न देखा शुरू स्वामीजी स्वप्न जो स्वप्न देख लें स्वप्न के सूत्रपात शारदानंदी महाराज मधु महाराज मान तीन घर टाइम छोट छोट गल्प ग पूर्णभूमि से पूर्णभूमि स्वप्न से स्वप्न एक सत्य है शुरू कर जार्नी जैगे आज के एक पचिस बचर पर साफल्य उद्यापन कर आगे कथा रामकृष्णबाबू संगे जो अर्धाहारे अनाहारे एवं कख क्षेत्र महाराजार एके बारे राजभोगे सब रकम भाव आहार खूब प्राधान्य दिए स्वामीजी और तार मध्य दिए किलब्धि छोड़ विषय जानते चाहब भेज 
এসেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময় এই গানটা তো নিশ্চয়ই আমাদেরকে শোনাবে উৎসব কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি যে স্বামীজির কমিউনিকেশন স্কিল এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় অধ্যায় মানে তিনি যেভাবে যেভাবে যেখানে যেখানে মিশতেন যেভাবে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারতেন সেই কমিউনিকেশন স্কিল নিশ্চয়ই যারা স্বামীজি গবেষক রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই বলবেন অনেক পণ্ডিত মানুষরা আছেন তারা বলবেন কিন্তু স্বামীজি খুব এই যে ঠাকুরের কাছ থেকে খুব সহজ সরলভাবে মানুষের সাথে মিলে মিশে চলার যে জায়গাটা সেটা স্বামীজি এত বড় একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ হয়েও খুব সহজ সরলভাবে থাকতেন এবং আজকে তার এই কমিউনিকেশন স্কিলের কারণেই কিন্তু আমি বারবার বলব যে মানুষের সাথে যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে একজন মানুষ তাকে দেখলে প্রথমেই যেন তাকে প্রভাবিত করছে করতেন স্বামীজি মানে স্বামীজির চেহারাটা এরকমই ছিল যে তাকে দেখলেই মানুষ প্রভাবিত হতেন এটা এটা অস্বীকার করার মতন কোনো জায়গা নেই এমনও হয়েছে যে বিদেশে অনেক নারীরাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন একদম তাই একদম তাই ওই রকম চেহারা সেরকম তার দৃষ্টি তার চোখের ভাষা অন্য রকম মানে যেন একটা মনে হয় তাকে দেখলে যে ভরসার কাঁধ সেই ভরসার কাঁধ তিনি তার কমিউনিকেশন স্কিলকে সেই জায়গাটায় এত সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন নিশ্চয়ই অন্য বক্তারাও বলবেন তারাও কথা বলবেন গবেষকরা নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে বলবেন সেই জায়গাটা থেকে দেখা গেছে যে এই স্কিলটা না থাকলে বোধ হয় একটা অর্গানাইজেশন তৈরি হয় না এবং সেই অর্গানাইজেশন তৈরি করতে গিয়ে আমার তো একটা গান শুনতে ইচ্ছা করছে আমাদের উৎসবের কাছ থেকে যে ভেঙেছে দুয়ার এসেছে যখন থেকে এই এই ঘরে এসেছি সত্যি মানে আজকে আমি মধু মহারাজকে এবং রামকৃষ্ণ দেবদাকে ধন্যবাদ দেবো যে এই আইডিয়াটা তো ওরা ওদেরই ছিল এই জায়গা আমাকে যে নিয়ে আসলো আজকে আমার প্রথমবার এখানে আসা আমার যে কি ফিলিং হচ্ছে যে আমি ছোটোবেলা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত তার যে কি ফিলিংস হচ্ছে আমি এই এর জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো